বিএনপি সাথে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের বৈঠক রাষ্ট্রপতি অপসারণ নিয়ে আলোচনা কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি বিএনপি জোর করে রাষ্ট্রপতি পদে আছেন শাহাবুদ্দিন চুপ্পু অপসারণ চায় এলডিপি লেজুর বৃত্তি মুক্ত রাজনীতির আশা ছাত্র নেতৃত্বের আচরণগত পরিবর্তনের তাগিদ ত্রিদেশীয় সম্পর্ক রক্ষায় ভারসাম্যমূলক কূটনীতির সহায়ক বলছেন বিশেষজ্ঞরা বাফফের নতুন সভাপতি তাবিদ আওয়াল একশো তেইশ ভোট পেয়ে জয়ী শুনছিলেন ফ্রেস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট একুশে টিভি চ্যানেলে এছাড়া সংবাদ আরও থাকছে সমালোচনার মুখে হাসিনা তোষমৎকারী চঞ্চল চৌধুরী অভ্যুত্থানে চুপ থাকায় বিব্রত শিল্পী পরিচালকরা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে দ্রুত সময়ে অপসারণ সহ তিন বিষয়ে বিএনপির সাথে বৈঠক করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা বৈঠক শেষে ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ জানান ফ্যাসিবাদ বিলুপ্ত করার পথে এখন বাধা রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যু তবে রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত জানায়নি বিএনপি শিউলি সবনমের প্রতিবেদন শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে বিএনপির সাথে বৈঠক করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নয় নেতা বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ জানান বিএনপি তাদের সব কথা শুনেছে তারা দলীয় ফোরামে আলোচনা করে পরে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে রাষ্ট্রপতি অপসারণ ইস্যুতে জামায়াত ইসলামী একমত পোষণ করেছেন বলেও জানান হাসনাত এছাড়া বৈঠকে সেকেন্ড রিপাবলিক গঠন ও জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি বিএনপির পাশাপাশি আমরা হচ্ছে জামায়াতের সাথে আমরা বসেছিলাম তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং ইসলামী যে আন্দোলন ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমাদের কথা হয়েছে নৈতিকতার জায়গা থেকে চুপপুর তার পথে থাকার আর কোনো ধরনের গ্রহণযোগ্যতা নেই সেই জায়গাটি হয়তো জামাত থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে আগামীকাল আমাদের আরও রাজনৈতিক দলের সাথে আমাদের গণতন্ত্র মঞ্চ এবং হচ্ছে বারো দলীয় জোটের সাথে আমাদের গণ অধিকার পরিষদের সাথে আমাদের হচ্ছে আগামীকাল হচ্ছে ডায়লগ রয়েছে আমাদের ডায়লগ অব্যাহত থাকবে এদিকে বৈঠকে অংশ নিয়া জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা জানান দেশের স্বার্থে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে যেতে হবে Chuppu must go and there should be a second republic declaration and it will be declared. Amra time frame bedhe dhe chena, tabhe Bangladesh er shatthar jonna ta abushoy kutta habhe, abong jonagone re dhabit niya amra maatha thak. Tabhe boitho keer bishoye BNP er kono anushthanik bokto bo pao jai ni. Shivuli Shabnom, Ekushi Television, Dhaka. Shahabuddin Chuppu gaer jore rastruputi rashone boshe aachen, ullek kore. এলডিপি সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদ বলেছেন স্বৈরাচারী দেশদ্রোহীদের সাথে কোনো আপোষ হবে না একই আলোচনায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী বলেন জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে শেখ হাসিনা পতন হয়েছে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে মানসিকদের রিপোর্ট লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপির উনিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্বচ্ছ কাউন্সিল উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা অংশ নেন এলডিপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জামায়াত সহ বিভিন্ন দলের নেতারা স্বৈরাচারী শাসন আমলে আমাদের কোনো কথা বলার অধিকার ছিল না এলডিপি সভাপতি বলেন বিগত চারটি নির্বাচন ছিল প্রহসনমূলক শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতির আসনে রেখে কোনো সংস্কার সফল হবে না জনগণ চায় অবৈধ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বাংলাদেশ যদি আজকে বোর্ডের ব্যবস্থা করা হয় শতকরা নিরানব্বই জন লোকে বলবে চুপ্পুকে ডুপো হইতে হবে চুপ্পুকে দেখতে হবে চুপ্পু হল সালামের একজন কর্মচারী ঘরের মধ্যে একটা সাপ রেখে 
আপনারা কি নিরাপদে ঘুমাতে পারবেন তাহলে কি কারণে সাপটা বসে আছে আলোচনায় বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন এসেছে এখন দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সবাইকে নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে একটি সুষ্ঠ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার গঠন করা হবে বলেও জানান এই নেতা এই জাতীয় সরকারের মাধ্যমে আমরা যারা সবাই মিলে একত্রিশ দফার সংস্কারের কথা বলেছি এই একত্রিশ দফার সংস্কার আমরা কমিটমেন্ট করছি জাতির কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা রাজনৈতিক সংগঠনের লেজুর বৃত্তি কিংবা লাঠিয়ালের ভূমিকায় নয় ছাত্র স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হওয়া উচিত ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোর ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির প্রসঙ্গে ছাত্র শিবিরের এমন অবস্থান হলেও ছাত্র ইউনিয়নের মতে জাতীয় ইস্যুতেও কথা বলার অধিকার আছে আর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অংশীদারিত্বের নিশ্চয়তা চায় ছাত্রদল বিস্তারিত আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্টে দু হাজার বারো সালের নয় ডিসেম্বর পুরান ঢাকায় একজন দর্জি বিশ্বজিৎ দাসকে কুপিয়ে পিটিয়ে হত্যাসহ আরও অনেক অপরাধে এক দানব হয়ে উঠেছিল ছাত্রলীগ এক যুগ পরে সন্ত্রাস বিরোধী আইন দু হাজার নয়ের ক্ষমতা বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রজ্ঞাপনে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করার কারণও তুলে ধরা হয়েছে হত্যা নির্যাতন গণরুম কেন্দ্রিক নিপীড়ন ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য টেন্ডারবাজি ধর্ষণ যৌন নিপীড়ন সহ জন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ গেল পনেরো বছরের শাসনা বলে স্পষ্ট হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তির প্রতিফলন ঘটাতে ছাত্র স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া সংগঠনগুলোর আচরণ ও গুণগত পরিবর্তন দরকার সুস্থ ধারা রাজনীতি থেকে তাহলে শিক্ষার্থীরা মুখ ফিরিয়ে নেবে না যেমন রাজনীতি চর্চা করলে ছাত্রদের পক্ষে যাবে বা যে রাজনীতি করলে ছাত্ররা তাদের অধিকার নিশ্চিত পাবে ওই ধরনের রাজনীতি ছাত্র সংগঠনগুলা কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না যার কারণে আজকে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধকরণ করা হচ্ছে নেক্সট যদি কোনো সংগঠন ছাত্রলীগের ভূমিকায় যদি আসে তাদেরকে হয়তো এভাবে নিশ্চিত করা হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ছাত্র সমাজের অংশীদার হবার অধিকার আছে বলে মনে করে ছাত্রদল একুশ শতক উপযোগী যে একটি ছাত্র রাজনীতি বিনির্মাণ করতে হলে সেটি একটি মেধাবৃত্তিক এবং ছাত্রদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সে রাজনীতি হওয়া উচিত এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করছে যে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের অংশীদার হওয়া বাম সংগঠনের মতে শিক্ষাঙ্গনে নতুন ধারার রাজনীতিতে শিক্ষার্থীদের স্বার্থই প্রাধান্য পাওয়া উচিত ক্যাম্পাসে সহাবস্থা নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই যে শিক্ষা পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে পরিবেশ পরিষদকে কিন্তু আসলে সক্রিয় করতে হবে কারণ পরিবেশ পরিষদের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা আমাদের যেই দাবি দেওয়া বিভিন্ন বা অপরাপর ছাত্র সংগঠনের যে মিথস্ক্রিয়া সেটি কিন্তু আমরা করতে পারি ক্যাম্পাসে কিভাবে একটি সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতির প্রচলন ঘটানো যায় সে ব্যাপারে কিন্তু প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে ক্যাম্পাসে মতবিরোধ কিংবা মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে একমত হবার আহ্বান ছাত্র নেতৃত্বের আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে সৌজন্যর দেখা করেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করেন সেনাপ্রধান প্রধান উপদেষ্টা প্রেস উইং জানিয়েছে বৈঠকে জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান প্রধান উপদেষ্টাকে তার সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর সম্পর্কে অবহিত করেন শুক্রবার সফর শেষে দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান সফরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধান সহ উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং কানাডা উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান জুলাই আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারে মুখোমুখি করতে সরকার বদ্ধ পরিকর বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান উপদেষ্টা তিনি বলেন ইতোমধ্যে গণহত্যায় জড়িতদের মধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাকিদের গ্রেপ্তারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত আছে গণহত্যায় জড়িত কেউ যেন সীমান্ত দিয়ে বা আকাশপথে পালিয়ে না যেতে পারে সেজন্য কঠোর নজরদারি অব্যাহত আছে 
একই সঙ্গে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার অভিযানে কোনো নিরাপরাধ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক রয়েছে সরকার বিগত সরকারে আমলে জাতীয় আয় মূল্যস্ফীতি খানা জরিপ রপ্তানি আয়ের ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করেছে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী রাজধানীতে এক সেমিনারে আর্থিক খাতের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন এ সময় রাজস্ব আদায় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দেন বক্তারা সেমিনারে উঠে আসে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার বিষয়টিও বিস্তারিত রাজধানীর বিস মিলনায়তনে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংলাপ ও অর্থনৈতিক নীতিমালা শীর্ষক সেমিনার সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিসের এই সেমিনারে উঠে আসে বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের নানা দিক তবে রাজস্ব আদায় মূল্যস্ফীতি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর জোর দেন বক্তারা আর্থিক খাত রাজস্ব খাত এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা এই তিনটি খাতে যদি আমরা একটা প্রপার ট্রান্সপারেন্সি এবং ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সমস্যাগুলো যাতে আবার না এবিসিসিআই সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল মিন্টু বলেন বিগত সরকারের আমলে সুশাসনের অভাবে থাকায় আর্থিক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সংস্কারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চাহিদার বিষয়টিও সামনে আনা জরুরি বলেছেন আর্থিক খাতের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য রাজনৈতিক চিন্তা করে তার একটি অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে একটি ব্যক্তির যদি আমি রাজনৈতিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করি তাহলে তো অর্থনীতিতে তার অংশগ্রহণ করার অধিকারও কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয় এছাড়া বিগত সরকারের আমলে পাচারকৃত টাকা উদ্ধার অর্থনীতির চাপ সামাল দিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপরও জোর দেওয়া হয় সেমিনারে ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ উপদেষ্টা সালেহুদ্দিন আহমেদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আসান এইচ মনসুরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্থগিত হয়েছে এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ কোম্পানি স্মিথ কো জেনারেশনের একটি সালিসি মামলায় সালেহুদ্দিন আহমেদ ও আহসান এইচ মনসুরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল ওয়াশিংটনের ডিসি সার্কিট কোর্ট পরোয়ানা স্থগিতের বিষয়টি জানিয়েছেন সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ন্যস্ত সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারি ফেসবুক পোস্টে মুশফিকুল ফজল জানান উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক একটি চুক্তি বাতিলের দায়ে স্মিথ কো জেনারেশন ক্ষতিপূরণ দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে একটি মামলা করে আরও জানান দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর পর ওয়াশিংটনের ডিসি সার্কিট কোর্ট অনেকটা এখতিয়ার বহির্ভূত একটি রায় দেন যা পরে শুক্রবার স্থগিত করা হয় ভারত চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সমীকরণটা বেশ জটিল তিন দেশের সাথে সম্পর্ক রাখাকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভারসাম্যমূলক কূটনীতি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে উল্লেখ করে তারা বলছেন দ্রুততম সময়ে নির্বাচন ওই কূটনীতিকে আরও সহজ করবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাহিদ সিয়াজি নিম্মি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সামনে আর ভারতের নির্বাচন হয়ে গেল চীন ভিন্ন রাজনীতির দেশ বাংলাদেশকে সেটা বিবেচনায় রেখেই এগোতে হবে চীন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার ভারতের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কেমন হবে এই তিন রাষ্ট্রের সম্পর্কের সমীকরণ তা নিয়ে কথা বলছে বিশেষজ্ঞ মহল বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে সময় লাগলেও সম্পর্কে টানা পূরণ বেশি দিন থাকবে না বিগত সরকার এবং জনগণের মধ্যে বড় আকারে এই ধারণাটা পোষণ হয়েছে সেটা হলো যে ভারত মূলত সরকারের সাথেই 
বা একটা দলের সাথে সম্পর্ক রেখেছে দুই একটা উপাদান নিয়ে সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে রাজনৈতিক জায়গাটাতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে মানুষের প্রত্যাশার আলোকেই আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে যেটা প্রফেসর ইউনুস আমাদের যিনি প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় তিনি বলেছেন চীন সম্পর্ক নিয়ে শুরুতে উৎসাহী হবে না বলেও মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের সেই সাথে চীন চাইবে নির্বাচিত সরকার ব্যবসায়ীরা কিন্তু কখনো বড় আকারে ঝুঁকি নিতে চায় না চীনও বড় আকারে আপাতত রিস্ক নেবে না তারা দেখতে চাইবে যে এই সরকার কতখানি স্টেবল চীনের সাথে নিরিখটা কিন্তু ভিন্ন তো কাজে চীনের সাথে আমার যে প্রয়োজন আছে এবং সেই ক্ষেত্রে চীন যে ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করতে পারে সে জায়গায় আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে প্রয়োজনের সম্পর্ক আরও বেশি বাড়া গভীর হবে আমেরিকার আসন্ন নির্বাচনে ক্ষমতায় যেই আসুক তারাও চাইবে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার দেখতে যেই আসুক না কেন তারা দুজনেই খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচিত সরকার চাইবে এটা তাদের কাঠামোগত একটা বিষয় কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাই জাতীয় স্বার্থ বহাল রেখে দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার কথাই বললেন বিশেষজ্ঞরা নাহিদ সিরাজি নিম্মি একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার ফুটবল প্রসঙ্গ ষোলো বছর পর নতুন সভাপতি পেল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন একশো তেইশ ভোট পেয়ে চার বছরের জন্য বাফুফের প্রেসিডেন্ট হলেন সাবেক ফুটবলার ও সহসভাপতি তাবিতাওয়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী মিজানুর রহমান চৌধুরী পেয়েছেন মাত্র পাঁচ ভোট ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে আগে সিনিয়র সহসভাপতি হয়েছেন বসুন্ধরা কিংসের প্রেসিডেন্ট ইমরুল হাসান আকাশ জামানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন পারভেজ খোকন অবশেষে শেষ হল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বহুল প্রতীক্ষিত কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন বাংলার ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্তার মুকুট পড়লেন তাবিদ আউয়াল জয়ী হওয়ায় তাবিদ সমর্থক ও ফুটবল প্রেমীদের ছিল বাদ ভাঙা উল্লাস ভোট গণনা শেষে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেজবা উদ্দিন বাফুফের নির্বাচন দু হাজার চব্বিশে মোট একশো ভোটের মধ্যে একশো আটেশটি ভোট পড়েছে পাঁচজন ভোটার ভোট দিতে আসেন নাই এই একশো আটেশ ভোটের মধ্যে জনাব তাবিদ আউয়াল একশো তেইশ ভোট পেয়েছেন সিনিয়র সহসভাপতির পদ থেকে তরফদার রুহুল আমিন সরে দাঁড়ানোয় আগেই নির্বাচিত হন ইমরুল হাসান আজ শুধু হল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সিনিয়র সহসভাপতি পদে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনাব ইমরান হাসানকে ইমরুল হাসানকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছি চারটি সহসভাপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ছজন জয়ী হন নাসের জাহিদি ওয়াহিদ হ্যাপি সাব্বির আরেফ ও ফাহাদ করিম তাহরিয়ার জাহিদি একশো পনেরো ভোট দ্বিতীয় হয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি একশো আট ভোট তৃতীয় হয়েছেন সাব্বির আহমেদ আরেফ নব্বই ভোট এবং চতুর্থ হয়েছেন ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম ফুটবলকে এগিয়ে নিতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি জয়ীদের বলে আমরা সংস্কার আনতে চাই এই কারণে আমরা শুরুতে আমাদের কনস্টিটিউশন অ্যান্ড স্ট্যাচুসগুলো রিফর্ম করার কর্মসূচিগুলো হাতে নিব একই সাথে ফুটবল যেন চলমান থাকে মাঠে মানটা আরও একটু উচ্চ লেভেলে চলে যায় সেই জায়গায় আমরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি পারভেজ খোকন একুশে টেলিভিশন এবারে বাংলাদেশ শৌবিস প্রসঙ্গ শৌবিস অঙ্গনে শেখ হাসিনার সরকারে যে কজন দালাল শিল্পী হিসাবে পরিচিত তার মধ্যে চঞ্চল চৌধুরী অন্যতম এতটাই শেখ হাসিনা তোষামত করেছেন যে যা ছিল দৃষ্টিকটু সামাজিক মাধ্যমে নানা বিষয় নিয়ে সোচ্চার থাকলেও ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে ছিলেন চুপ ফ্যাসিবাদী শক্তির দোষর হিসাবে ভূমিকা পালন করায় চঞ্চল চৌধুরীকে নিয়ে বিব্রত নাট্যাঙ্গনের শিল্পী ও পরিচালকরা মানিক সিকদার রিপোর্ট চঞ্চল চৌধুরী দেশের শক্তিমান অভিনেতাদের একজন চরিত্রের প্রয়োজনে পর্দায় নায়ক ও খলনায়কের অভিনয় করেছেন এটি একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত পর্দার বাইরেও অভিনয়ে দক্ষ তিনি আওয়ামী শাসনের ষোলো বছরে নিজেকে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার প্রিয় পাত্র হওয়ার দৌড়ে অংশ নিয়েছিলেন একটা মানুষ একটা জাতির জন্য একটা দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন সেই জায়গা থেকে সত্য কিছু ইতিহাস আমরা এই ছবির মাধ্যমে দেখতে পারবো বিভিন্ন সময় উপযাজক হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে গান শোনানো অতিভক্তি প্রদর্শন করতেও দেখা গেছে
বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যখন ছাত্র জনতার কাতারে এসেছিলেন অনেক শিল্পী কলাকৌশলী তখন তার দর্শকরাও আশা করেছিলেন ছাত্রদের পক্ষে দাঁড়াবেন অথচ তা ঘটেনি চঞ্চল চৌধুরী সহ আওয়ামী সরকারের চাটুকার শিল্পীদের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ শিল্পী ও পরিচালকরা রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন আপনি তাকে সম্মান করবেন আপনি হাসি মুখে তার সাথে কথা বলবেন সম্মানের সাথে তার সাথে কথা বলবেন এটির মধ্যে আমি কোনো অপরাধ দেখছি না কিন্তু অপরাধ তখনই যখন আপনি নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সব কিছু একটু বেশি বেশি করবেন এই অশিক্ষিতদের যদি বাংলাদেশের মাথায় আপনারা বসিয়ে ভাবেন যে দারুণ হলো দারুণ হলো দারুণ হলো আপনারা সোনার বাংলাদেশ পেলেন নো স্যার সম্প্রতি ভারতীয় চ্যানেল রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক মৈক রঞ্জনের সাথেও তার ছবি ভাইরাল হয়েছে চঞ্চল চৌধুরীর এসব বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে বিব্রত সবই জঙ্গন আসলে আমরা এই মুহূর্তে চরম বিব্রত বোধ করছি এবং যে সমস্ত শিল্পী একটি দলের সাথে ছিলেন চামচামি করেছেন দালালি করেছেন আজকে তাদের কাজের অবস্থানটা দেখেন কেউ তাদেরকে কাজে নিতে যাচ্ছে না একজন শিল্পী হবে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের সম্পদ কিন্তু আমি আজকে কাজ করছি আমি কেন আওয়ামী লীগের পক্ষ নেব আমি কেন বিএনপির পক্ষ নেব আমি কেন জামাতের পক্ষ নেব আমি বাংলাদেশের পক্ষ নেব যে বাংলাদেশের পক্ষে থাকবে আমি তার পক্ষে থাকব তবে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে চঞ্চল চৌধুরী জানান তিনি কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না আমি শিল্পী মানুষ তো অভিনয়টা করি হ্যাঁ অভিনয়ের কাজটা ঠিক মতো শুরু হয়েছে এগুলো করি ঠিক এটা আমার কাজ না রাজনীতি আমার কাজ না হ্যাঁ আমার ফেসবুক দেখে নেন ফেসবুকে সতেরো তারিখে স্ট্যাটাস দেওয়া আছে ঠিক আছে এ বিষয়ে কিন্তু আমি আর কথা বলার তো কিছু নেই শিল্পীরা রাষ্ট্রের সম্পদ কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর পদলেহন না করে দেশ ও জনগণের পাশে থাকার আহ্বান সাধারণ মানুষের মারেক শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরোধী যখন ফিরবো তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো যা থাকবে রংপুরে জমায়েত ইসলামের হিন্দু শাখার কমিটি গঠন থামছেই না বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম জি টু জি পদ্ধতিতে পণ্য আমদানি করতে চায় সরকার জমায়েত ইসলামী বৈষম্যহীন তারুণ্য নির্ভর মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চায় বলে মন্তব্য করেছেন দলের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বগুড়ায় আয়োজিত সুধীর সমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে জমায়েত আমির আরও বলেন তরুণরা রক্তের বিনিময়ে জাতিকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছে তাই তারুণ্য নির্ভর মানবিক দেশ গড়তে হবে যারা দুর্নীতি লুটপাট ও মানুষ হত্যা করেছে আয়নাঘর বানিয়েছে তাদের ছাড় দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন ডাক্তার শফিকুর রহমান এর আগে একই ভেনুতে বগুড়া শহর ও জেলা শাখার রুকন সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের আমির রংপুরে পেরগাছা উপজেলার সদর ইউনিয়ন শাখার হিন্দু কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী শুক্রবার উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আব্দুল জব্বার কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ পাঁচ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন আজ পীরগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির মৌলানা মোস্তাক আহমেদ বলেন আপাতত পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে পরে কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হবে কমিটিতে মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ভবেশ চন্দ্র বর্মনকে সভাপতি ও ঔষধ ব্যবসায়ী বিজন চন্দ্র দাসকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে কমিটি গঠন উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিয়ে মত বিনিময়ের সভার আয়োজন করা হয় সাঁত্রিশ ঘন্টা পার হলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি ট্রেনের শিডিউল চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা এদিকে রোববার থেকে শিডিউল স্বাভাবিক হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ মাহতাব মেনহাজের প্রতিবেদন শনিবার সকাল থেকেই ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে স্টেশন ছেড়ে যাবার পরেই আন্তনগর ট্রেন পঞ্চগর এক্সপ্রেসের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয় এরপর থেকেই চরম শিডিউল বিপর্যয় বেশিরভাগ ট্রেন ছাড়ছে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা দেরিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা আমরা কখন ট্রেন আসে আসে বসে তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে খুব কষ্ট হবে এবার যে আসে যেতে ওটা চল্লিশে ছাড়ার কথা সেটা এখন দেখছি পাঁচটা চল্লিশে ছাড়বে আমার ট্রেন এখন আসে নাই 
আর সকালবেলা যে ট্রেনে যাওয়ার কথা ছিল ওইটা ক্যান্সেল করে দিয়েছে এরই মাঝে যাত্রা বাতিল করা হয় দুটি ট্রেনের অনেকের অভিযোগ শিডিউল বিপর্যয়ের পাশাপাশি সঠিক তথ্য না পাওয়ায় ভোগান্তির মাত্রা আরও বাড়ছে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না কখন কখন যেতে পারবো আমি অসুস্থ দীর্ঘক্ষণ যাবত বসে আছি কখন যাব আমাদেরকে জানাচ্ছে না তিনটে আমাদের ট্রেন কিন্তু এখনো আমাদের ট্রেন সম্পর্কে আমরা কোনো অ্যানাউন্স পাই নাই সকালে স্টেশন পরিদর্শন করেন রেলওয়ের মহাপরিচালক ও সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় সচিব জানান ক্ষতিগ্রস্ত লাইন মেরামতের কাজ শেষ হয়ে গেছে অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আজকে হয়তো দিনটা আমাদের আমরা আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি আমরা সত্যি বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে আমরা দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া যাত্রীদের কাছে এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করণীয় নাই এর মধ্যে সচিবালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রোববার থেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে শিডিউল যান্ত্রিক কোনো ত্রুটি ছিল কি না রেল লাইনের কোনো আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল কি না এটি প্রপারলি মেনটেন্যান্স হচ্ছে কি না যারা দায়িত্ব পালন করার কথা ইনস্পেকশন করার কথা তারা সঠিকভাবে করছে কি না এগুলো আমরা আমাদের তদন্ত কমিটির আমরা তাদের টিওআর এর মধ্যে এটি আমরা বলে দিয়েছি কার্যপরিধির মধ্যে এ ঘটনায় সারাদিন ভোগান দিতে পড়েন বিভিন্ন জেলার যাত্রীরাও ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেন তারা মাহতাব মিনহাজ একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য থামছেই না এদের থামাতে আইন শক্তিশালী করার পাশাপাশি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন বিশেষজ্ঞরা আমদানি বাধা দূর করতে দ্রুত সময়ে ক্রেতার হাতে পণ্য তুলে দিতে না পারলে বাজারে মনোপলি দূর করা সম্ভব না বলেও মনে করেন তারা মফিউর রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টে আজ শেষ পর্ব নিত্যপণ্যের বাজার অস্থিতিশীল করতে দেশে সক্রিয় একাধিক চক্র চক্রের চক্রে পড়ে বেহাল দশা মানুষের পকেটের মানিব্যাগ খালি করে বাজার করলেও হাঁড়িতে উঠছে না পছন্দের পদ যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের তো কিনে খাওয়া সম্ভব না যে কবে বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে কবে আমরা একটু তরকারি সুস্থ ভাবে খেতে পারবো চালের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী নানা অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি রয়েছে কর্পোরেট সিন্ডিকেট ভোজ্য তেল পেঁয়াজ আলু ডিম মুরগি আটা ময়দার বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে আরও কয়েকটি সিন্ডিকেট দেশের ই কমার্স বাজার সেবা খাত থেকে শুরু করে পানির বাজারও সিন্ডিকেটের দখলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে মূলত বারো ধরনের সিন্ডিকেট কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ একটি সুবিধাভোগী মহল বাজারে পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নিচ্ছে আমাদের এখানে অলিখিতভাবে একটা গ্রুপ এই সরবরাহ এবং দাম দুটাকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে এখন পট পরিবর্তনের পরে অনেকেই আবার পোশাক পরিবর্তন করে নতুনভাবে তাদের সে অপকর্মগুলি করে যাচ্ছে কোনো কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশ থেকে একশোটা পর্যন্ত গোডাউন আছে এগুলো যদি তন্দন্তের মধ্যে আনিয়া যদি এই এগুলো যদি বাজেয়াপ্ত করে সরকারের ইতে নিয়ে আসতে পারে তখন আর এগুলো কেউ করবে না একবার বড় ধরনের একটা ধাক্কা দিতে হবে দেখুন অর্থনীতিবিদরা বলছেন প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা তৈরি করতে নিত্যপণের আমদানি ক্ষেত্রে স্বল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বহুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আমদানির অনুমতি দিতে হবে একই সাথে দ্রুত বাজারজাত করার সুবিধার জন্য পুনরায় প্যাকিং বা ভ্যালু অ্যাডেড প্যাকিংও নিষিদ্ধ করতে হবে যে পণ্যগুলো বিশেষ করে আমরা আমদানি করি এবং সেখানে যদি অল্প কয়েকজন আমদানিকারকের হাতে পুরো আমদানি যদি সীমিত থাকে আমাদের কিন্তু সেটা ভাঙতে হবে একটা উপায় হতে পারে যেমন ধরুন ভোজ্য দলের কথা চিনের কথা এগুলো তো আমরা আমাদের ক্রাইসিস পয়েন্টের সময় সরাসরি বিদেশ থেকে তো আমদানি করতে পারি এটা এনে এখানে পরিশুদ্ধ করা বোতলজাত করা মোড়কজাত করা আসলে কোনো দরকার নেই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে আইনি জটিলতা কাটাতে আপাতত বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করার কথাও বলেন এই অর্থনীতিবিদ মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে জি টু জি পদ্ধতিতে পণ্য আমদানি করতে চায় সরকার এমনটা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েসিতে ভোক্তা অধিকার সম্মেলনে যোগ দিয়ে সরকারের কাজে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন উপদেষ্টা আর নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরও বেশি উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিয়েছেন বাজার বিশ্লেষক ও ছাত্র প্রতিনিধিরা আসিফ সুমিতের রিপোর্ট 
গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অভিযোগ ছিল নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার নেপথ্যে বাজার সিন্ডিকেট 5 আগস্টের পর কয়েকদিন দামে কিছুটা স্বস্তি থাকলেও আবার ঊর্ধ্বগতি সবকিছুতেই দোষ পড়েছে সেই পুরনো বাজার সিন্ডিকেটের উপরেই ব্যবসায়ী ও আমলারা উৎপাদন ও বণ্টনের সঙ্গে জড়িত থাকায় দ্রব্যমূল্য সাধারণ জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ছাত্র জনতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেবে দিনে ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যারাই দায়ী থাকবে তিনি যত বড় প্রভাবশালী হোক যত বড় ব্যবসায়ী হোক প্রশাসনে যত ঊর্ধ্বতন হোক প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের সামনে তাদের ছবি সহ নামগুলো টানিয়ে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন অনেকবারই জি টু জি করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলো এই কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাঝপথে আটকে যায় বা তাদের মাধ্যমে কেউ প্রভাবিত হয়ে সরকারের দিক থেকে সেটা আটকে দেয় মধ্যস্থ ভোগীদের এলিমিনেট করে আমরা যাতে জনগণের কাছে ন্যায্য মূল্যে পণ্য পৌঁছে দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ নেব এছাড়াও সরকারের সকল কার্যক্রমে ছাত্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের কথাও জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ সুমিত একুশে টেলিভিশন ঢাকা সময় হয়েছে আবার একটি সংবাদ বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে ইরানে রাত ভর ইসরায়েলি হামলা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সৌদি আরবের নিন্দা অধিনায়ক থাকতে চান না নাজমুল হোসেন শান্ত আলোচনা করতে চায় বিসিবি আবার আমন্ত্রণ জাতির একুশে সংবাদে অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন না দেখে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলোর জন্য রোড ম্যাপ ঘোষণা করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও হেফাজত নেতা মাওলানা মামুনুল হক দুপুরে নোয়াখালীতে খেলাফত মসজিদের গণসমাবেশে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন সব জায়গায় ষড়যন্ত্রের জাল উঠছে তাই এখন বাংলাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এখনও আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও প্রতিযোগিতার সময় তৈরি হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি পল্টন থানায় হত্যা মামলায় শেখ হাসিনার ফুফাত ভাই আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ছেলে সেনিয়াবাদ মইনুদ্দিন আবদুল্লাহকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত শুনানির আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সেনিয়াবাদ মইনুদ্দিন আবদুল্লার বিরুদ্ধে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি চলাকালে আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাগিব নুরের আদালত সেনিয়াবাদ মইনুদ্দিনকে রিমান্ড আদেশ দেন শুক্রবার রাতে মইনুদ্দিন আবদুল্লাহকে রাজধানী গুলশান দুই থেকে আটক করে পুলিশ এর সাথে শেষ করছি রাতের একুশের সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্সিকিউট ইসলামী ব্যাংক পিএসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বিএনপির সাথে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের বৈঠক রাষ্ট্রপতি অপসারণ নিয়ে আলোচনা কোন সিদ্ধান্ত জানায়নি বিএনপি জোর করে রাষ্ট্রপতি পদে আছেন শাহাবুদ্দিন চুপ্পু অপসারণ চায় এলডিপি লেজুর বৃত্তি মুক্ত রাজনীতির আশা ছাত্র নেতৃত্বে আচরণগত পরিবর্তনের তাগিদ ত্রিদেশীয় সম্পর্ক রক্ষায় ভারসাম্যমূলক কূটনীতি সহায়ক বলছেন বিশেষজ্ঞরা বাফুফের নতুন সভাপতি তাবিদ আওয়াল একশো তেইশ ভোট পেয়ে জয়ী সবশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট একুশে টিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন